Bonjour à tous, bienvenue sur ce tout nouveau canal de la chaîne Fuji Prod, canal conseil, vidéo de conseil. Alors, je vais commencer avec cette première vidéo de conseil que j'ai appelée d'ailleurs mon meilleur conseil pour progresser à la guitare. Rien que ça. Ouais, parce que en fait, euh, bon là, on va parler en fait sur le concept de sortir de sa zone de confort, se faire violence pour progresser. Alors, pas, pas aller trop loin dans, dans les expressions, mais effectivement, en fait, l'idée là, c'est de, de se compléter. Hein, de, vraiment de se compléter, d'aller en fait vers là où on n'est pas à l'aise. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, donc je vais développer tout ça, mais effectivement, je, par mon expérience de prof, euh, je peux dire que je, je vois souvent un petit peu, bon alors, plein évidemment, euh, plein de catégories et plein de, de cas euh, différents d'élèves, mais enfin il y a quand même deux catégories qui reviennent très souvent. On a des personnes qui sont plutôt autodidactes et plutôt, euh, on va dire, qui ont... Voilà, qui ont un certain sens du rythme, par exemple, hein, qui, ont, qui sont assez naturels pour plein de trucs. Euh, donc c'est vachement bien pour eux, parce qu'effectivement, ces personnes-là euh, pratiquent la guitare et apprennent, on va dire, en ressentant beaucoup les choses. C'est-à-dire, euh, finalement, ils arrivent à choper les rythmiques à l'oreille. Hein. Je sais que ce mot-là revient souvent, mais bon, on peut faire plein de trucs à l'oreille. Attention, moi, j'encourage vraiment, vraiment ce truc-là. C'est vrai qu'il faut toujours être dans le, le sensoriel, dans, dans l'écoute. Mais pour autant, on peut remarquer que chez ces personnes, euh, à un moment donné, alors je vais appeler ça le niveau naturel, c'est-à-dire que sans travail, ces personnes-là ont déjà vraiment pas mal d'aptitudes. Hein. Je pense à un élève que j'hésite à le nommer, euh, salut Jean. <rire> bon, Jean, voilà, pas grave, je t'ai nommé, mais je n'ai pas, pas donné ton nom. Alors Jean, par exemple, est un super gars, on s'éclate, il prend des cours avec moi en visio, on bosse des trucs, on se fait vraiment plaisir sur tous les titres de, de son choix. Euh, mais alors Jean, effectivement a l'habitude d'être assez facile en rythmique et de choper tous les trucs comme ça à peu près euh, à la volée euh, ah ouais ça va je crois que je crois que je l'ai bon alors tant mieux hein, quand c'est le cas vraiment super euh, c'est vrai que voilà d'avoir un certain sens du rythme fait gagner du temps ok sauf que même Jean à un moment donné se retrouve un petit peu bloqué c'est à dire il y, a un, il y a un truc il y a toujours un moment où il y a un truc euh, alors ça peut être encore une fois l'exemple rythmique hein, c'est vraiment peut-être le, le meilleur exemple c'est-à-dire que rythmiquement, donc on va sentir pas mal de placements naturellement. Donc c'est pour ça que j'appelle ça le niveau naturel. Hein. C'est-à-dire le gars, quand il faut faire des croches, ça va instinctivement, il n'a pas besoin de se prendre la tête. Il sait qu'on coupe le temps en deux. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc on lui donne un tempo et on lui dit c'est des croches, d'accord. Hop, et c'est bon, il a... Voilà, donc, ok, mais il peut y avoir, donc comme je commençais à vous dire, des certaines écritures rythmiques ou certaines mises en place ou certains placements rythmiques qui vont commencer à être pas naturels du tout. Alors, c'est là que même Jean a besoin de commencer à analyser parfois pour finalement dépasser une difficulté. Voilà. Donc, il est habitué, je vous dis, à une certaine facilité et pourtant, il va être obligé de se dire « Ah oui, là, on m'a dit, le départ est sur le « et du 4 », par exemple. » Donc, c'est un exemple, mais... Le « et du 4 », alors effectivement, ça peut être pas, pas très sorcier, mais pour le gars qui n'a jamais l'habitude de se repérer, hein, qui n'a euh, pas l'habitude parce qu'il n'en a pas, en général, pas vraiment besoin, donc lui, euh, finalement, il n'a pas l'habitude de compter. Hein, donc il va falloir lui, vraiment lui, lui, lui faire bosser le départ d'une rythmique sur le « et du 4 », pour garder cet exemple. Imaginons, on prend un « sol okay, », et donc là, on est à cette vitesse-là, et on doit partir sur le « et du 4 ». Et oui, donc ça fait bien un « et 2 et 3 et 4 et 1 2 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 OK Le même exemple un peu plus rapide 1 2 3 4 et 1 2 3 et 4 et 1 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Alors, tout ça pour dire que la personne qui n'a jamais compté, hein, que ce soit des, des croches, des doubles croches, finalement, va, va lutter pour arriver à compter. Elle va vraiment, vraiment, vraiment se, se, se concentrer super fort. Non, attends, mais... 1 et 2 et 3 et 4 et... Ah ouais, c'est celui-là, ça y est, je le vois. Donc, c'est une remontée. Putain, c'est après le 4. Ah ouais, ouais, c'est après le 4. Bon. Voilà, donc, il va pas le sentir, mais il va, il va finir par le réussir donc par la, la réflexion, par l'analyse et par le comptage. Voilà, effectivement, à un moment donné, ça va être vraiment très, très important, voire indispensable d'arriver à repérer... Le premier temps, hein, quand on a une grille d'accords, des défilements d'accords, savoir reconnaître, déjà je dirais avant ça même, reconnaître le temps tout court. Bon, ça, Jean n'est pas dans, dans ce problème-là, mais effectivement, reconnaître le temps, c'est, euh, quelle que soit la musique qui est en train de, de passer, euh, la plupart des gens, en général, 
peuvent réagir, donc toujours pareil, soit en bougeant la tête, soit quand on danse, soit en tapant du pied, bon, peu importe, mais en général, on ressent le tempo et on est capable de marquer le temps. Voilà. Donc, la deuxième étape, ce serait d'arriver à reconnaître le premier temps. Hein, quand on est là, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, grâce au comptage, et bien sûr, le but, c'est de s'émanciper du comptage, et de finir par l'entendre, et par dire, ah oui, oui, c'est là, j'ai pas besoin de compter. Ok Chaque fois, je sens le, le premier temps. Voilà. Ok, alors on va parler de l'autre catégorie de, de personnes, qui en fait, là, ce, serait un peu le contraire de gens. Alors là, peut-être vous avez déjà deviné, mais en fait, ce serait des personnes qui sont pas très autonomes, pour pas dire euh, pas du tout, qui d'ailleurs par parfois, se, ça c'est entre parenthèses entre nous, mais quand même, qui parfois se persuadent qu'elles sont vraiment pas du tout autonomes, nulles en rythme et tout. Alors ça, plus on se convainc qu'on est naze en rythme, effectivement, plus, euh, enfin en tout cas, plus ça casse le bras et ça empêche d'être un petit peu euh, spontané. Voilà. Alors, euh, je vais faire un petit, une petite mise au point parce que j'ai des personnes, donc dans cette deuxième catégorie, qui me disent « Ah non, mais moi j'ai besoin de la partition tout le temps ». Il me faut tout le temps, tout le temps, la partition, euh, vraiment, j'ai besoin de lire ce que je fais, sinon, euh, sinon j'y arrive pas. Alors, si on relativise un petit peu les, les besoins réels qu'on a, en tout cas au début, hein, dans les premières années de guitare, je suppose que vous êtes quand même 80% d'entre eux, d'entre vous, cherchent plutôt déjà à savoir accompagner des chansons. Bon, ben alors, si vraiment c'est le, le c'est votre projet, c'est quand même pas si complexe que qu'on veut bien le, le croire, parfois. En fait, dans la plupart des cas, on distribue une rythmique. Hein, donc il y a une mesure, ou peut-être deux mesures, peut-être aller vraiment quatre mesures si ça devient déjà un truc vraiment vachement écrit. Mais en général, on ne fait que jouer la même mesure rythmique de quatre temps, okay, ou un ensemble de deux mesures, euh, et le, la distribuer, donc distribuer cette rythmique sur une grille d'accords. Donc il y a un moment, normalement, où on devrait avoir appris par cœur, vraiment j'insiste bien là-dessus, appris par cœur cette mesure rythmique, pour dire, bon, bah c'est bon, maintenant, je ferme la partition, j'ai plus besoin de lire. Voilà. Parce que vraiment, la lecture est un, est un frein, quoi. Je veux dire, la, la lecture ne sert pas du tout à interpréter. Hein, c'est pas vrai, ça. Vous verrez jamais d'artiste sur scène avec des partoches euh, en train de dire, attends, 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 attends euh, mesure 17, ah oui. Bon, évidemment, non. Donc, la partition sert au début du travail. Ça, bien sûr qu'il faut des partitions. Faut, bien sûr, il y a des passages à regarder vraiment à la loupe. Euh, à travailler lentement, regarder bien tous les détails et tout. Mais le but de ça, bien sûr, c'est de, de retenir cette écriture. Hein, c'est que, au bout moment, elle soit là et, et surtout pas sur un pupitre. Voilà. D'ailleurs, souvent, c'est un peu une béquille psychologique, c'est-à-dire on se met la partition sur un pupitre, mais en réalité, personne ne suit réellement la lecture. Hein, voilà, quand on joue euh, le couplet d'un morceau, euh, ça m'étonnerait que tout le monde sache que, tiens, là, on était mesure 18, euh, mesure 19. Voilà. Voilà. Donc, Première chose, arrêtons de croire que avec la partition sous les yeux, euh, on sera mieux et on fera moins de pain. C'est vraiment pas vrai. Pour ces personnes-là, d'ailleurs là, là j'ai vraiment j'ai nommé personne. Hein. Salut Evelyne. À ces personnes-là, je dirais vraiment mon conseil, c'est éloignez-vous absolument de la lecture. Vraiment, ça vous empêche de jouer. Vraiment, vraiment. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand euh, je tombe comme ça sur, euh, je commence un nouveau morceau Je dois regarder déjà le nombre de mesures rythmiques. Voilà. Est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est à mon niveau Est-ce que c'est digeste Ou vraiment, non, non, il n'y a, a que des variantes, des, des différences partout. Bon, ok, je verrai ça plus tard. Mais sinon, si c'est un morceau à ma portée avec une rythmique qui va être distribuée, hein, par exemple, ça pouvait être la rythmique de l'autre fois de Eagle Eye Cherry, euh, Save Tonight. Pendant 4 minutes, on joue exactement la même mesure. Donc moi, ça me fait un peu sourire, les gens qui me disent « Ah, euh, tiens, il euh, y a une erreur sur la tablature euh, mesure 49. » J'ai envie de lui dire « Ah bon, parce que t'as lu euh, les 49 mesures euh, ?» euh, C'est inutile. Normalement, on retient par cœur le placement rythmique de cette mesure. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1. Alors, voilà, alors. Pardon, je sais que c'est facile à dire et qu'il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais toi, tu dis ça, c'est facile pour toi, mais nous, comment on fait ?» On doit faire ça, donc on doit lire cette première mesure. Alors là, je suis avec vous, c'est-à-dire tout le temps qu'il faut, vraiment, j'analyse. 1 et 2 et 3 et 4 et... Mais très vite, on doit se poser la question « Qu'est-ce que j'entends ?» D'abord, d'abord, je ne regarde même pas la deuxième mesure. Pour l'instant, j'apprends par cœur la première mesure. 
Ok Donc, on a une certaine écriture et on cherche à l'apprendre par cœur. Et là, pour ce, vraiment pour s'aider, qu'est-ce qui va vraiment nous aider C'est finalement, c'est l'écoute. Quand on a une écriture rythmique, donc par exemple, je reprends la rythmique de Safe Tonight, hein, qui fait donc 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1. Alors là, c'est un choix. Soit je passe ma vie à lire ça, et je me dis, ah ouais, mais moi, si j'ai pas l'écriture, j'oublie. C'est quand même un peu, un peu dommage. Soit je me force à retenir ce, cette phrase. Hein, vous savez, il y a des expressions, d'ailleurs, pour définir ça. On dit, euh, oui, mais ça chante pas encore dans ma tête. Voilà, les musiciens parlent comme ça. C'est-à-dire que quand on découvre une rythmique, très vite, on doit se poser la question, qu'est-ce que ça me chante Cette écriture me chante quoi Me donne un placement. Bon, là, voilà, au lieu de... Alors, je vais commencer à le à le dire en phonème au lieu de dire des chiffres. Dans 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, on entend... Ok Voilà, donc, même pour ces personnes-là, donc qui sont hyper analytiques, qui ont besoin de lire, de savoir exactement ce que je fais, vraiment, je vous garantis que pendant que vous êtes occupé à lire, pendant ce temps, on contrôle beaucoup moins ce qu'on fait Hein, sa main gauche, sa main droite. Donc voilà, ça peut être aussi des, des coups à jouer des, des cordes qu'on n'a pas le droit de jouer, ou avoir des défauts de, de placement sur l'accord. Voilà, donc vraiment là, il vaut mieux être concentré sur la guitare et se poser les bonnes questions. Tiens, est-ce que je joue les bonnes cordes Est-ce que j'ai bien plaqué mon accord Tiens, pourquoi j'ai une corde qui sort pas Tous ces trucs-là. Que d'être, encore une fois, rivé à la partoche. Voilà, ça c'est vraiment mon, mon conseil. Voilà, alors là, bon, je parlais vachement de, de placement rythmique à retenir par cœur, mais ça peut être évidemment pareil pour l'enchaînement le, des accords. Hein. Par exemple, si on a quatre accords, bon, bah, ça vaut le coup de, les, de retenir l'ordre de ces quatre accords une fois pour toutes. Hein. Si là aussi, on pense qu'on a besoin tout le temps parce qu'on risque d'oublier et on a besoin de suivre la grille des yeux, c'est vraiment dommage. C'est très très dommage. Ça vous fait un élément externe qui vous empêche, en fait, de, pour l'instant, d'interpréter. Voilà, c'est ça le, le mot. Pour interpréter... Donc pour interpréter, hein, c'était vraiment, ça veut dire, bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire pour, pour jouer et que ça sonne et faire partager aux, aux gens, bien sûr qu'il ne faut plus être en état de, de réflexion, il faut délivrer des choses qu'on a maturées, qu'on a appris par cœur, peu importe le temps que ça, ça aura pris, hein, peut-être que voilà, ça aura été super long et tout, mais une fois que vous l'avez par cœur, on ne peut pas vous l'enlever. Voilà, c'est comme au début, on ne savait pas parler, puis finalement, on a su faire quelques mots, puis des phrases, euh, voilà, il y en a qui finissent par faire des discours. Euh, voilà, donc vraiment... Euh, Faites-vous confiance avec ça. Je pense que tout le monde est doté quand même d'une mémoire, y compris d'une mémoire musicale, hein, donc d'une mémoire rythmique, peut-être même d'une mémoire de la, de la hauteur des sons, voilà, de, de l'oreille musicale. Et pour finir, pour ces personnes-là, ça vaudrait le coup des fois qu'elles se, qu se mettent en confiance, voilà, qu'elles se rassurent un petit peu avec quelque chose de très simple qu'elles vont réussir à faire et surtout réussir à retenir. Voilà, parce que là, en, en fait, finalement, ça aussi, c'est un entraînement. Donc si on s'habitue de plus en plus à retenir des, des écritures rythmiques ou des enchaînements d'accords, bah, au bout d'un moment, on va plus vite, on retient plus vite, et, euh, voilà, et on gagne en autonomie. Ça, c'est vraiment le, le mot. Hein, voilà. donc, tout, là, pardon, mais dans ce tuto, j'ai un peu opposé donc, la personne qui a, qui a un certain don, voilà, qui est assez douée pour des trucs, mais finalement que, que ça rend pas très travailleuse, pas très analytique, pas très... Euh, euh, voilà, pas, pas trop dans le comptage. Euh, alors, c'est vrai que ça peut être nécessaire, bien sûr. Et donc j'ai opposé cette personne à la personne qui vraiment qui se convainc que si elle n'est pas prise en charge par euh, trois partoches, euh, un métronome et machin, elle n'y arrivera pas. Alors que non, en fait, euh, cette personne-là a aussi des aptitudes qu'il faut juste réveiller. Voilà. Donc pour ceux qui sont trop trop besogneux dans moi, euh, il me faut la totale, euh, les partitions et tout, vraiment non. Je vous assure, faites-vous violence en vous disant, bon allez, je vais suivre le conseil de Jérôme, je vais apprendre par cœur la première mesure. Et vous allez voir que là, vous allez, euh, vous allez commencer le morceau et vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai, tiens, la rythmique, c'est tout le temps la même. Ah, ok, bon, bah, c'est quoi le, la deuxième mesure C'est quoi, le, quoi les accords ?» Et voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est déjà la fin de ce, ce tuto de, de conseils. Euh, J'espère que ça vous aura parlé. Après, c'est vrai que c'est des lieux communs, tout ça. Bien sûr qu'on a tout à gagner en allant donc vers ce qui est, ce qui est le moins naturel pour soi-même. Voilà. Se compléter, encore une fois. Voilà. Alors, faites bon usage de ce, ce conseil. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Fuji Prod si ça vous plaît. Euh, à liker cette vidéo si ça vous a plu aussi. Je vous remercie. À très bientôt. Bonne guitare à vous.